வணக்கம் நாடுமடி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்தித்தாள்களின் முக்கிய செய்திகள் குறித்து நம்மோடு பேசுவதற்காக அரங்கில் இணைகிறார்கள் திமுகவை சேர்ந்த தமிழ்தாசன் மற்றும் பூலகின் நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்த வெற்றி செல்வன் இருவரையும் வரவேற்ற நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லாம் இருவருக்கும் காலை வணக்கம் திரு தமிழ்தாசன் உங்களிடமிருந்தே துவங்குறேன் தமிழகத்தில் என்பிஆர் கணக்கெடுப்பு நிறுத்தி வைப்பு அப்படின்னு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அமைச்சர் சொன்னார் சட்டமன்றத்தில் அதை சொல்லு சொல்லணும் அப்படின்னு திமுக தலைவர் அவர்கள் கோரிக்கை வச்சாங்க நேற்று அந்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு திமுகவோட கோரிக்கையின் பேரில் சட்டமன்றத்திலையும் தி என்பிஆர் நிறுத்தி வைப்போம்னு சொல்லிட்டாங்க இது குறித்து அவங்களோட பார்வை அதாவது என்பிஆரை பொறுத்தவரை அதாவது சிஏஏ அதை போல் வந்து குடியுரிமை சட்டம் குடி குடியுரிமை சட்டத்தோடு ஒட்டியிருக்கிறது அந்த என்பிஆர் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு இதுன்னா என்பிஆர் எப்போ கணக்க முப்பத்தி நான்கு விதிமுறைகளில் திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே இல்லாத ஒரு விதிமுறைகளாக அதில் இருக்குது என்பிஆர் இப்பொழுது இவ்வளவு தூரம் போராடி வருகிற இஸ்லாமிய சமுதாயம் மட்டுமல்ல இந்தியர்கள் அனைவரும் இதிலே இந்துக்களானாலும் முஸ்லீம்களானாலும் மொத்தம் கிறிஸ்தவர்கள் யாரும் ஒன்றுபட்ட இந்தியாவில் அவர்கள் அனைவருமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இது வரவே இதை வந்து எடுத்துடணும் இது வரக்கூடாதுங்கிறது அவங்கது ஆனால் இந்தியா இந்த இது காரணம் சாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் செத்துருக்காங்க ஏற்கனவே டெல்லியிலே பார்த்தால் இப்போது நாற்பத்தெட்டுக்கு பேர் இந்த பதினஞ்சு மூன்று பேர் கூடுதலாக இப்போ இறந்து மருத்துவமனையில் இருந்தாலும் இறந்து கணக்கு இருக்குது இதற்கு காரணமே மாநிலங்களவையில் வாக்களித்தது யார் என்று சொன்னால் வெற்றி பெறுந்த மசோதா உயிர் பெறுவதற்கு காரணம் அதிமுக பன்னிரெண்டு பேர் பதினோரு பேர் அதை போல பார பாமக சேர்ந்தவர் ஒருவர் அன்புமணி ராம்தாஸ் இவர்கள் கோட்ட வாக்கினால் தான் இது இந்த மாதிரி ஆச்சு சரி இப்போ வந்து அதை கேட்டுகிட்டே இருந்தோம் திமுக போராட்டம் நடத்தியது காங்கிரஸ் எல்லா கட்சிகளும் போராட்டம் நடத்தும் அப்போலாம் நாங்கள் அதை வந்து இது பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க டெல்லி உட்பட்ட அதாவது கேரளா மா சட்டசபை உட்பட்டு டெல்லியினுடைய மாநிலம் அது வரை இன்றைக்கு பதினாலு மாநிலங்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றிச்சு இந்த என்பிஆரை அமல்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்லி ஆனால் குடியுரிமை சட்டத்துக்கு விரோதமாக நடைபெற்று வருகிற இந்த சட்ட போராட்டம் அதாவது நடைபெற்று வருகிற அவர்களுடைய போராட்டம் ஆதரவு போராட்டம் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நாம் எதிர்ப்பு போராட்டம் இப்போ நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் கேட்ட போதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல உதயகுமார் மந்திரி வருவாய்த்துறை மந்திரி வெளியில் போய் வந்து பேசுகிறாரு சட்டமன்றத்தில் வந்து இரண்டு மூன்று முறை அதை கேட்டு வலியுறுத்தி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்ட தொடர்களாக இதே விஷயம் வலியுறுத்த வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் வெளியில் போய் அவர் அமைச்சர் பேட்டி கொடுக்குறார் இது மிகப்பெரிய தவறு அவையை அவமைத்ததாகும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அவமைத்ததாகும் அந்த உரிமை மீறல் பிரிச்ச பிரிவிலேஜ் என்று சொல்லுவார் அதனால் அவர் மீது உரிமை பிரச்சனை கொண்டு வந்து அவர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உரிமை உண்டு சட்டசபைக்கு உரிமை உண்டு ஏன்னா அவை நடந்து கொண்டு இருக்கு இப்படித்தான் வந்து முதல்வர் அறிவித்தார் அவர் வந்து பொது வழியில் சேலத்தில் போய் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை அறிவித்தது மிகப்பெரிய தவறு அந்த தலை நாங்கள் வந்து இத்தனை இதுகளில் வந்து இப்போ நாங்கள் அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் அது வராதுன்னு சொல்லிட்டு தற்போது உள்ள அனுமதிக்க முடியாதுங்கிற த தற்போது உள்ள கருத்து மட்டும் சொன்னார் இதைத்தான் நம்ம கேட்குறோம் அவர் சொல்லியிருக்காரு நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் புட் அண்ட் ஹோல்டு த ஒர்க் அப்டேட்டிங் த என்பிஆர் என்று சொன்ன கேள்வியை வைத்து தான் துறைமுருகன் சட்டமன்றத்தினுடைய எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் இந்த கேள்வி எழுப்பினார் நீ எப்படி வந்து வெளியில் பேசலாம்னு இப்போ நாங்கள் அதை தீர்மானமாக கொண்டு வாங்க நீங்கள் சொல்கிறத தீர்மானமாக கொண்டு வாங்க மற்ற பதினாலு மாநிலம் கொண்டு வந்திருக்குல்ல அதாவது பிணரை விஜயன் கேரளாவில் கொண்டு வந்திருக்காரா இல்லையா அதை ஒட்டி பஞ்சாபாக இருந்தாலும் மத்திய பிரதேசம் இருந்தாலும் ஏன் அவர்களை ஆதரித்த அந்த கட்சியினுடைய ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அது போல் பல்வேறு பீகார் கொண்டு வந்திருக்கிறது இதை இதை போல நீங்க தீர்மானம் கொண்டு வந்தீங்க பாஜக தரப்புல இருந்து தீர்மானம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்சியை கலைப்போம் ட்வீட் பண்றாங்க ஆமா அது வந்து எச்சராசா சொல்றாரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் அதிமுக ஆட்சி இருக்காது அது உடனே கலைக்கப்படும் என்று மிரட்டுகிறார் எச்சராஜா ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே சட்டமன்றத்தை அது முதலமைச்சரை அதுவும் ஒரு ஆளுங்கட்சியை மிரட்டுகிறார் என்று சொன்னால் ஒரு தனிநபர் ஒரு மேலே இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய பா பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த ஒரு தேசிய செயலாளர் மிரட்டுகிறார் சொன்னால் இது எவ்வளவு படு கோடையான அரசு அடிமையான அரசு பொம்மை அரசு அவங்களுக்கு ஊன்று கோடாக இருக்கக்கூடிய ஊதுகுழல் அரசு என்பதை கைவிலங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி இதற்கு பதில் சொல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் இதைத்தான் மிக தெளிவாக கேட்கிறார்கள் நேற்று சட்டமன்றத்தில் கேட்கும் போது இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது நீங்க கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த என்பிஆர் என்பது டூ பி எஸ் அதாவது கணக்கெடுப்பு தந்தை தாய் தந்தையை கேட்கணும் அவங்க பாட்டனா பாட்டியை கேட்கணும் பிறந்த தேதி கொடுக்கணும் கிராமத்தில் இருக்க கொடுக்க முடியுமா இல்ல இங்க இருக்கவங்களே கொடுக்க முடியுமா இப்ப நீங்க இருக்கீங்க நான் இருக்க கொடுக்க மு
ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற இந்த சட்டம் ஆகவே சிஏ ஆனாலும் சிஎஸ்ஆர் ஆனாலும் அதை போல வந்து என்பிஆர் என்பிஆர் ஆனாலும் இவை அனைத்தும் நீங்கள் இப்ப தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு முதலாக நீங்க தீர்மானம் கொண்டு வாங்க நீங்க கொண்டு வந்த சட்டம் தான் அதிமுக உயிர்படுத்த சட்டம் ஆகவே இத்தனை பேர் சாவுக்கு காரணம் அதிமுகவும் பாமக ஆகவே இதை உடனே தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் கேட்டிருக்கிறார் தளபதி தொடர்ந்து இது குறித்த அழுத்தங்கள் எழுந்துகிட்டு இருக்கு நான் சுட்டுக்கல்ல கேட்கிறேன் திரு வெற்றிச்செல்வன் இந்த இடத்துல டெல்லி சட்டமன்றம் நேற்று ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருது என்பிஆருக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு மாநிலமாக தான் டெல்லி யூனியன் பிரதேசமாக பார்க்கப்படுது ஏன்னா அங்கே பலதரப்பட்ட மக்களும் அங்கே வாழ்வாங்கிறது அவங்களே இதை ஏற்றுக்கல அப்படிங்கிற சூழலில் தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கிறதுல நிறுத்தி வைக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஏ இதுக்கு எதிராக தீர்மானம் ஏற்றுறதுல என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இதோ இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாருங்கள் இப்போ இந்த சட்ட திருத்தம் பொறுத்த வரைக்கும் குடியுரிமை யாருக்கு கொடுக்கறது கொடுக்க வேண்டாம் அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்ஆர்சி என்பிஆர் இது எல்லாம் இப்போ இந்த என்பிஆர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எப்பவும் பண்ண வேண்டிய சென்ஸ் எடுக்கும் போது நம்ம அப்டேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போ அது கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அடுத்து இப்போ என்ஆர்சி மேண்டேட்டாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இரண்டு சட்டங்களை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற போது இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதற்கு இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் யாருக்கு நீங்கள் குடியுரிமை கொடுக்கலாம் கூடாது என்பதுக்கான ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ இது இந்தியாவில் யார் குடிமகனாக இருக்க முடியும் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இவர்கள் தான் இந்த நாட்டின் குடிமகன் இவர்களெல்லாம் குடிமக்கள் அல்ல என்று நிராகரிக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை அதிகாரியிடம் நாம் கொடுக்கப் போகிறோம் அரசிடம் இல்லை அரசினுடைய ஒரு பதினாறு ஒரு ட்ரிபிளிட்டை நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்போது இது வெரி பேசிக் ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஒரு நாட்டினுடைய அடிப்படை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டினுடைய யார் குடிமக்களாக இருக்க முடியும் முடியாது என்பதுக்கு முடிவு செய்வதற்கான மிக மிக ரொம்ப ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் ஒவ்வொரு கட்சியும் தன்னுடைய நிலைப்பாடை தெரிவிக்க வேண்டும் அது ரொம்ப அத்தியாவது உன்னு நீங்கள் ஆதரிச்சு சொல்லி இல்லை மத்திய அரசு இந்த இடத்துல எல்லா கட்சிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவா இதை விவாதிச்சுட்டு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கணுமோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது தான் இப்படி ஒன்று ஒன்றா பின்வாங்கிறதுக்கான சூழலை ஏற்படுத்துதோ இல்லை பிஜேபி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க இதை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறது அவங்க மேனிஃபெஸ்டோவில் இருக்குது இப்படி தான் பண்ணணும்னு இருக்குது ரெண்டாவது பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தை அவர்கள் நம்புகிறோம் அல்ல ஒரு விவாதத்தின் மூலமாக ஒரு ஒரு கன்சென்ஸ் ஏற்படுத்தப்பட்டு ஒரு கூட்டு மனப்பான்மை ஏற்படுத்தப்பட்டு எல்லோருடைய அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு பின்னாடி தான் எதையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒருங்கிணைத்து போகக்கூடிய தன்மையில் அவர்கள் இல்லை அதனால் அவர்கள் தாங்க நாங்கள் மேனிஃபெஸ்ட் சொல்லிட்டோம் எங்களுக்கு முழு அதிகாரம் இருக்கின்றது ஃபுல் மெஜாரிட்டி இருக்கே நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு திணிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையாக செய்கிறோம் அப்போ அந்த ஒரு திணிப்பு நடக்கின்ற போது அவர்கள் அவருடைய கொள்கையில் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் எங்களிடம் அப்போ அது எதிர்க்கின்ற நபர்களாக நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்க அல்லது நீங்கள் அந்த சைடு இருக்கீங்களா அதுக்கு ஒத்து போகிறீங்களா இல்லை அப்படி தெளிவுபடுத்த வார்த்தையோ கருத்துக்களையோ கேட்காம தான் அந்த அரசு செயல்படுதுன்னு பார்க்க முடியுது திரு தமிழ்தாசன் இந்த குஜராத் படுகொலை நடந்து தீர்ப்பு வர நிலையில் நீதிபதி எம் கே தவே அவர்களை திடீர்னு மாற்றம் செஞ்சுருக்காங்க இந்த அரசாங்கம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த நீதிபதியை மாற்றுறதை ஒரு வழக்கமாக வச்சுருக்கா அதாவது ஏற்கனவே மோடி ஆட்சியில் முதல்வர் அவர் இருக்கும்போது குஜராத்தில் இது போன்ற நிகழ்வு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற ரெண்டாயிரம் முஸ்லீம்கள் மேல் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அப்படி செய்யப்பட்ட அந்த நிகழ்வில் வந்து பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒரு மந்திரி அங்கே இருந்தவர் ஒரு பெண் மந்திரி கோட்னாடி ஈ மாயா கோட்னாடி என்ற ஒரு மந்திரி அவர் ஈடுபட்ட அந்த ஒரு வழக்கு இருக்குது அந்த வழக்கை விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கவர் இப்போ இருக்கக்கூடிய நீதிபதியை தான் மாற்றியிருக்காங்க அவர் வந்து எம் கே தவே என்பவர் முகேஷ் கந் காந்திலாலுங்கிற ஒரு பேர் எம் கே தவே அவர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் திடீரென்று பதினெட்டு ஆண்டுகள் இந்த இந்த நடந்து வந்த வழக்கு ஆயிர நூற்றி ஐம்பத்தேழு அரசு தரப்பு சாட்சிகளும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதே போல் அறுபது பாதுகாப்பு சாட்சிகளும் பாதுகாவலர்களும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு பக்கங்கள் கொண்ட அந்த விசாரணை இப்போ சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டதெல்லாம் இப்போ விசாரித்து அவர் வச்சுருக்கார் இந்த நிலையில் அவரை மாற்றாங்க ஏன்னா விசாரணை கடைசி கட்டமாக இப்போ அவங்க தரப்பில் எது தரப்பில் விசாரணை நடக்க போகுது இந்த தரப்பில் அவங்க மாற்றுறாங்க இதில் என்னென்னா அங்கே நடந்த போது நரோடா கேம்ப் என்ற இடத்துல பதினோரு முஸ்லீம்கள் கொல்லப்படுறாங்க இந்த ஒம்பது மிகப்பெரிய நிகழ்வுகளில் இன்னொன்
அதனால் தொடர்ச்சியாகத்தான் பார்த்து கண்டார் டெல்லி கலவரத்திலே முரளி முரளிதர் நீதிபதி அவர் விசாரித்த அந்த அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மூன்று பேர் பேரும் வழக்கு பதிவு செய்ய என்று சொன்னார் ஆனால் மாற்றப்பட்டார் இரவோடு இரவாக மாற்றப்பட்டார் அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் இப்போது தவையை மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் தவையை மாற்றம் செய்ய செய்த மிகப்பெரிய கேடு என்று சட்ட வல்லுநர்கள் விமர்சனம் செய்வது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஏற்கனவே பார்த்தா குஜராத் என்கவுண்டர் அந்த லோயா எப்படி மர்ம மரணம் இருக்கு என்று இருக்கிறது இதில் வந்து முரளிதர் மட்டுமல்ல தகில் ரமானி என்று ஒரு இங்கே உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்தார் அவரும் வந்து இவங்க வழக்கு விசாரித்து வந்தார் சென்னைக்கு வந்தார் அவர் மாற்றப்பட்டு மேகாலயா போய் என்று சொன்னார் பதவியே வேண்டாம் போயான்னு சொல்லி வெளியிட்டார் இதை போல குஜராத் நீதிபதி குறைசி அவர்கள் அவர் போய் விசாரித்து வந்தார்கள் இவர்கள் அனைவருமே வழக்கை இவர்கள் சம்பந்தமாக அமித்ஷா சம்பந்தமாக மோடி சம்பந்தமாக இந்த வழக்குகளை விசாரித்தவர்கள் அனைவரும் மாற்றப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் நீதிமன்றம் நீதி தருங்கிற மக்களோட குறைஞ்சபட்ச நம்பிக்கை இங்க ஜஸ்டிஸ் டிடே ஜஸ்டிஸ் டிடே என்று ஒன்று இருக்கு தாமதிக்கப்பட்ட நீதி பதினெட்டு ஆண்டு காலமாக நடக்கும் நீதிமன்றத்தினுடைய தலையீடு அரசியல் தலையீடு என்று சொன்னால் இது எப்படி நீதி கிடைக்கும் கடைசி புகழிடம் வந்து நீதி தான் பாமர மக்களுக்கு எவனா இருந்தாலும் ஆனால் அந்த நீதிமன்றத்திலேயே நீதிபதிகள் மாற்றப்படுவது தலையீடு செய்வது என்பது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அரசு சட்டத்துக்கு எதிரானது நிச்சயமா அதை தொடர்ந்து இந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டு வருதுங்கிறது பார்க்க முடியுது வெற்றி செல்வன் உங்களிடம் கேட்க விரும்புறதுனா கொரோனா குறித்த செய்திகள் நிறையவே இங்கே வருது பரபரப்பு அச்சம் பதட்டங்கிற மாதிரியான சூழல் இருக்குது இப்போ இது இன்னொரு ஒரு பக்கம் மேலே போய் மூன்று மாதங்களுக்கு இந்தியாவில் கிரிக்கெட் கிடையாது அமெரிக்க அதிபர் அயர்லாந்து பிரதமரை சந்திக்கிறாரு கை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் வரும்போது ஊடகங்கள் இதை பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய அச்சம் பதட்டம் ஏற்படுதா இந்த அச்சம் பதட்டம் சரியானது தானா இல்லை ஒரு அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அதாவது ஒரு நோய் கிருமி பரவிட்டு இருக்கு அதுலேருந்து நம்ம நம்ம செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கான மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு புரிதல் தேவை அதுக்கான அவேர்னஸ் தேவை ஆனால் அதுக்கு நம்ம சில நேரங்களில் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டியது ஏன்னா சோசியல் மீடியாவில் இது குறித்தான நிறைய தவறான தகவல்கள் பறக்கப்படுகின்றன டபிள்யூஹெச்ஓ இது ஒரு பெண்டமிக்காக அறிவித்திருக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது இது கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இதற்காக ஆனால் ஒரு நோய்க்கு உரிமையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியான வைரஸை நீங்கள் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய தன்மை என்னவாக இருக்கின்றது இப்போ சீனாவில் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் இதனால் பாதிப்படைந்திருக்காங்க இறந்து போனவர்களுடைய சதவீத கணக்குன்னு பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாதிக்க அடைந்தவர்களில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அதுக்கான காரணம் அப்படின்னா அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி லெவல் பேசிக்காக இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது அது பாதிப்பட செய்கின்றது அது காரணமாக பல்வேறு விதமான உடல் உறுப்புகள் செயலுக்கின்றன நீங்கள் மரணம் வர போகின்ற ஒரு ஆபத்து இருக்குது இது எல்லாருக்கும் நிகழுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நிகழாது அடிப்படையில் நாம் அந்த இதை குறிச்சோம் இப்போ நிப்பா வைரஸ் இரண்டு மூணு வருடங்களுக்கு முன்பாக கேரளா வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு விதம் அதிகமாக இருந்தது அந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் மக்கள் வந்துட்டு இறந்து போனார் ஸோ அந்த அந்த ரேஷியோ அதிகமாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு அது பயங்கரமான ரேஷியோ இங்கே இல்லை இந்தியா இந்த விஷயத்த கவனமாக கையாளுதா இல்லை அதுதான் இங்கே நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கையாளணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைட்லைன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பயாலஜிக்கல் அவுட் பிரேக் ஆகும்போது அதை எப்படி மேலாண்மை செய்வது என்பதற்கான ஒரு பிளான் வந்து கொடுக்குறாங்க பயாலஜிக்கல் எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பேர்னஸ் பிளான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு சுகாதாரத்துறையும் எப்படி இயங்க வேண்டும் எப்படி கண்காணிக்க வேண்டும் எப்படி நீங்கள் மானிட்டிங் செல் கொண்டு வரணும் எப்படி மக்கள்கிட்ட நீங்கள் அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் ஒவ்வொரு ரெவன்யூ அத்தாரிட்டி சேர்ந்து தயாரிப்பு நிலையோடு இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி கொண்டு வரணும் என்ன ப்ரிகாஷன் ஒரு கைட்லைன் கொடுத்துறாங்க இது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்த ஒரு கைட்லைன்ஸ் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ப்ராப்பராக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல ஸோ இப்படி ஒரு நோய் கிருமி வருகின்ற போது அதை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் தயார் நிலையோடு செயல்பட வேண்டியது எங்கே இருக்குன்னு வாங்க ஆரம்பிக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஷயம் குவாரண்டைன்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்தியா வருகின்றதா கரெக்டாக நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிங்களா அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட அவங்க அணுகூடாமல் அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வச்சுட்டு ஐசோலேட்டடாக வச்சு எந்த விதமான பிரச்சனை
ஒரு பெரிய பிரதமர் சொல்கிறாரு யார் வெளிநாட்டுக்கு போகாதீங்க தடை விதிக்கிறேன் எல்லா அமைச்சர்களும் வெளிநாட்டுக்கு போகாமல் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஒரு சொல்கிறாருன்னா மக்களுக்கு என்ன தோணும் வெளிநாட்டுக்கு செல்ற பிரதமர் வெளிநாட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு அவங்களோட வேலையை வந்து டிசோன் பண்றாங்க அதுதான் இங்க வந்து பிரச்சனை நீங்க அது செய்யாதீங்க நீங்க இது செய்யாதீங்க கூட்டமா கூடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதை விட நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அப்படிங்கறது ஸ்டேட் மிஷினரிங் மிகப்பெரிய மிஷினரிங்க உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமாக அவ்வளவு இருக்கு நீங்க வருஷ வருஷம் வந்துட்டு நம்ம டிஃபென்ஸ்க்கு எம்ப சதவீதம் செலவு பண்றோம் ஆனா மெடிசன் கேருக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம் சதவீதம் தான் நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்பளதான் இருக்கு இங்க சயின்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்ட் செலவு பண்றோம் ஆர்என்டிக்கு நீங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்போ அரசனுடைய உண்மையான மக்கள் நினைக்கிறீங்க <laughs> அதாவது தமிழக அரசு இங்கே கொரோனா தொற்று இல்லைன்னு அமைச்சர் சொல்லி அமைச்சர் அடிக்கடி வந்து நம்ம குட்கா புகழ் விஜய் அவர்கள் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் ரொம்ப அதிகமாக அவர் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர்னு அப்பப்போ அப்பப்போ புருடா விடுவாருங்கிறது எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது அதனால புதுக்கோட்டை வந்து புதுக்கோட்டை நகரத்தை வந்து கொச்சைப்படுத்துவதல்ல அவர் கொரோனா தொற்று தமிழகத்தில் எந்த அளவில் அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து அரசியல் மோசடி செய்து கொண்டு இருக்கிறார் என்பது அந்த அந்த பதவிக்கே சரியில்லாத ஒரு நபர் ஆகவே தான் இப்போ நம்ம கேட்குற போல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமை பற்றி அவர் சரியான புள்ளி விவரங்கள் எதுவும் தரலை எங்கும் வந்து சரியாக நடக்கலைங்கிறத அதை சொல்கிறாங்க இல்லைங்க கண்காணிப்பில் வச்சுருந்தோம் அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் வந்துருச்சு இங்கே தொற்று இல்லைன்னு அறிவிக்கிறாரு இல்லை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் மூடணும் எதுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்குது எதுக்கு வந்து கல்லூரி இது திரையரங்கங்கள் மால் என்று சொல்லக்கூடிய திருமண மகாக்கள் இதெல்லாம் வந்து இப்போ பெரிய பாதுகாப்பு நிலையாக இருக்குது ரயில்வே நிலையங்கள் அதை போல் பார்த்தீங்கன்னா பேருந்து நிலையங்கள் இது வந்து இப்படிலாம் நீங்கள் போகணும் கவசம் ஏன் அணியணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்று ரூபாய் விட்ட கவசம் முகக்கவசம் இப்பொழுது முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னு இன்றைய செய்திகள்லாம் வந்திருக்கு அறுபது எழுபது ரூபாய் வரையும் விற்கக்கூடிய நிலைமைக்கு இங்கே வந்திருக்கு நாம் கேட்குறது இதற்கான முன்னேற்பாடு என்ன இப்போ கொரோனா இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அமெரிக்க இராணுவத்திலிருந்து தான் சீனாவுக்கு வந்தது வந்து சீனாவுடைய முக்கிய அதிகாரி இன்றைக்கி பதில் சொல்கிறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய கனடா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதமருடைய ஜஸ்டிஸ் ப்ரூட்டோ அவருடைய மனைவி சோபி கிரீட்டோ அவருக்கு வந்திருக்குங்கிறான் அது போல அமெரிக்காவில் உள்ள அட்டர்னி ஜெனரல் வில்லியம் பாட்டன் அவருக்கு வந்து வந்திருக்குங்கிறான் பீட்டர்டன் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் பல மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேருக்கு பாதிப்பு இறந்து போனது ஐயாயிரம் பேருக்கு மேல இறந்து போனது ஒரு கணக்கு போடுறாங்க நாம இதற்கு முன் ஏற்பாட நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க அந்த ஏற்பாட வெளிப்படையா சட்டமன்றத்தில் கேட்டு ஒரு பக்கம் சொல்றது பக்கம் இன்னொரு பக்கம் மக்களுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க என் வீட்டு அருகில் பார்த்தீங்க என்றால் திருவல்லிக்கேணி அங்க அந்த பகுதியில் பார்த்தா ஒரு ஒரு விடுதியில் தங்கியிருக்கிற ஒரு மாணவி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வந்திருக்கிறார் ஒரு சிறிகளா என்ற ஒரு மாணவி அவர் எனாகுளத்தில் இருந்து வந்து விட்டார் என்று சொல்லி அவருக்கு வந்து விடுதியில் இருந்து தங்குவதற்கு கூட ஏற்பாடு இல்லாமல் வெளியேற்றப்படுகிற ஒரு சந்தேக நோக்கம் எல்லாம் இப்ப வந்திருக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த குரோ இந்த இது மிகப்பெரிய கொரோனா வைரஸ் என்பது மிகப்பெரிய தாக்கம் உலகம் முழுவதும் ஒரு நாட்டில் இல்லை ஒரு மாநிலத்தில் இல்லை இதற்கான ஏற்பாடுகளே அச்சமில்லாமல் மக்களுக்கு இருப்பதற்காக மோடி அரசு என்ன திட்டம் கொண்டு வந்தது எண்பத்தி ஒன்பது நாடுகளுக்கு சுற்று போயணும் அடிக்கடி சென்று கொண்டு இருந்த மோடி அடிக்கடி தேர்தல் வெற்றி பெறுகிறாரோ இல்லையோ ஓடி ஓடி போவாரு இந்த மோடி ஏன் போகவில்லை இப்பொழுது இப்பொழுது ஏன் அடுத்தவர்களை சந்திக்க மறுக்கிறார் அப்ப நோய்க்கு பதவி பதவி பார்த்து நோய் வருவதில்லை பணம் பார்த்து நோய் வருவதில்லை செல்வாக்கு செல்வந்த என்று பார்ப்பதில்லை இவை அனைத்தும் தாக்குகிறதா இல்லையா அப்ப நீங்க என்னங்க செஞ்சீங்க அதற்கான அச்சம் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு இந்த அரசு மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி நடவடிக்கை என்ன எடுத்தது இதைத்தான் எங்களுடைய தளபதி அவர்கள் சொல்லி கேட்டுக்கொண்டே வருகிறார் சட்டமன்றத்திலும் அனைத்து உறுப்பினர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அதை போல பார்த்தீங்கன்னா பொதுமை கட்சி விடுதலை சிறுத்தை வெளியிலே இருந்துகள்லாம் கேட்கிறாங்க ஆனா எதுவுமே எந்த நடவடிக்கையில சும்மா பேச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க முடியாத இவ்வளவு பெரிய தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சில புள்ளிவரங்கள் தான் விஜய் பாஸ்கர் கொடுத்திருக்கிறார் பல இடங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய பிணரை விஜயன் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை விடுமுறை என்று இருக்கிறார் இந்த அரசு என்னென்ன கேட்டது தமிழக அரசு இன்னும் பள்ளி குழந்தைகள் குழந்தைகள் மீதான கவனம் குறைவா இருக்குங்கிறது தான் இங்க பார்க்க முடியுது திரு வெற்றி செல்வன் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நேற்று அரசு வெளியிட்டிருக்கிற விஷயங்கள் தான் மது அறிந்
மது அருந்து உடலத்திற்கு கேடாக வந்து மது அருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்னு இந்த வீட்டிற்கு நாட்டிற்கு கேடுங்கிற வாசகம் நீக்கப்பட்டது பெரிய அளவில் சர்ச்சையாக இருக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அரசனுடைய ஒரு கொள்கையாகவே மது விற்பனை அப்படிங்கிறது போது அவங்களுக்கு அந்த வாசனை வந்து ஏதோ ஒரு உறுத்தல் ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம அடிப்படை பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி நீங்கள் மது விற்பனை செய்வது என்று அரசு ஒரு முடிவு செய்து விட்டது சரி அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சொல்கிறாங்க எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் என்னென்னா மது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நீங்கள் சொல்லணும் சரி மது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் மது அடிமை நமக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன ரிஹாப்டிங் சென்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது சரி இந்த சாய்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அந்த புரிதலோட அந்த மெச்சூரிட்டியோட சரி என்னால் வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு சின்ன அளவுக்கான ஒரு பானமாக மட்டுமே கருதி குடிக்க கூடாது நான் இருக்கேன் நான் மென்டாலிட்டி இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெருவாரான இளைஞர்கள் இல்லை அவர்கள் இந்த மது அருந்து இருப்பது அதுக்கு ஒரு அடிமையாக போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான் அது இருக்குது அப்போது நீங்கள் ஒட்டுமொத்த ஒரு சமூகத்தை ஒரு சீலை நோக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரு வேலையை ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் செய்யக்கூடாது நமக்கான அடிப்படையான ஒரு அமைச்சர் சொல்கிறாரு நாங்கள் முழுமையாக மதுவில் ஒழிப்போம்லாம் நாங்கள் சொல்லலை எனக்கு நினைவு சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஐநூறு கடையை இப்போதைக்கு குறைக்கிறோம் படிப்படியாக முழு குறைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அப்போது இந்த அரசு அந்த கொள்கையில் தவறுதோ நிச்சயமாக அது தவறுது இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு மது ஒழிப்பு எல்லாம் வந்து பேசல அலோவ் பண்ணுறாங்க பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க பதினெட்டு வயசுக்கு ஆகியிருக்கணும் அவங்களுக்கு சில இது நாம்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு ஒரு அது சார்ந்து பிரச்சனை வருகின்ற அந்த மது பழக்கத்திற்கு நீங்கள் அடிமையாகின்ற போது அது சார்ந்து பிரச்சனை வருகின்றது அவர்கள் எப்படி வெளியே கொண்டு வருவது என்பதற்கான ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருக்கிறாங்க இங்கே மது ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது நடைமுறையில் சாத்தியமா அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு விதமாக வாதிகள் இருக்குது ஆனால் அரசு அதை செய்ய வேண்டுமா அப்படிங்கிறது முதற்படி எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு நிச்சயமாக அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் பேசுகிறேன் அந்த அப்படி இருக்கின்ற போது சரி இப்போ நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிற போது இதுக்கான மெக்கானிசம் என்ன வச்சுருக்கீங்க அது ஒரு கண்ட்ரோலிங் மாலிட்ரி மெக்கானிசம் என்ன வச்சுருக்கீங்கன்னு வெறும் சட்டம் கொண்டு வருவது மூலமாக மட்டுமே இல்லை அந்த இவர்கள் மீது தண்டனை அதிகரிப்பதன் மூலமாக மட்டுமே இந்த பிரச்சனையை நம்மளால் கட்டுக்கொண்டு வரும் கேட்டிங்க நிச்சயமாக முடியாது முடியாது நிச்சயமாக ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் வந்துட்டு அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் எடுக்கணும் மாட்டு கருத்து இல்லை ஆனால் அது மட்டுமே நிரந்தர தீர்வா அப்படின்னா ஒரு அல்டிமேட் எண்டு நம்ம எங்கேருந்து கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அடிப்படை கட்டமைப்பில் கொண்டு வராத மாற்றத்தை ஒரு விதி சட்டம் அபராதம் உளவியல் உளவியல் ரீதியாக உளவியல் ரீதியாக நான் அதற்கு வந்துட்டு கட்டுப்பட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற போது அப்போ அதை நீங்கள் எப்படி வெளியே கொண்டு வரீங்க அப்போ சோசியல் பிஹேவியர் சேஞ்ச் நமக்கு இங்கே தேவைப்படுது ஸோ அதை நீங்கள் கொண்டு வரக்கு ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டாக என்ன மெஷர்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க கட்டமைப்பு அரசு மாத்தலங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அரங்கிற்கு வந்து எங்களோடு பல்வேறு கருத்துக்களை பெயர்த்துக் கொண்டிருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நாடு மாடும் நிகழ்ச்சியில் சந